Jadi rekod. Oke. Jadi hari ini kita belajar bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa eh, tentang geguritan. Kira-kira ada yang sudah pernah mendengar geguritan? Geguritan itu apa kira-kira? Eh, yang bisa coba bisa dinyalakan mic-nya. Yang udah pernah dengar geguritan atau sudah baca bukunya, geguritan itu apa? Eh, oke ya, diperhatikan aja berarti. Geguritan. Nah, silahkan disimak. Di sini halaman uh, berapa pak? Halaman Halaman awal ya, di situ hampal. Ini Pak Widi kasih contoh dulu geguritan sama tentang geguritan halaman tiga. Halaman tiga ya sama ya itu geguritan, tapi ini Pak Widi kasih geguritan yang eh, beda ya. Ini ada di halaman berikutnya. Oke, judulnya adalah Aku Bocah Jowo. Coba didengarkan dulu ya Pak Widi tak membaca geguritan dulu. Oke. Aku bocah Jowo. Aku rumongso orang duwe opo-opo. Sing awujud bondo dunyo rojo brono. Iku dudu takeran. Senajan mengkono. Bab budoyolan unggah ungguh tetap tak ugemi. Tak sunggi. nganti lumebu bumi. Ya. Kira-kira eh, Pak Widi ini membaca apa? Geguritan, ya. Geguritan itu eh, sama dengan puisi, ya. Jadi eh, geguritan itu sama dengan puisi. Nah, bahasa Jawanya puisi itu geguritan. Oke, nah, jadi ini ya. Geguritan utawa guritan ing basa Indonesia diarani puisi ya. Jadi guritan itu dalam bahasa Indonesianya disebut dengan puisi. Geguritan yaiku salah sijine karangan sastra Jawa sing dikarang kanthi nengenake kaendahan lan migunakake tembung kias. Jadi geguritan itu adalah salah satu eh, sastra Jawa ya kayak puisi kalau puisi kan sastra Indonesia berarti karena kita eh, sebagai orang Jawa ya kita harus mengenal sastra Jawa sing dikarang kanti nengenake keindahan jadi yang dikarang dengan memper, eh, memperhatikan keindahan itu keindahan lan migunaake tembung kias jadi menggunakan eh, kata-kata kiasan ya sama kayak puisi supaya e, lebih indah ya pada saat membaca. Kanggo mangerteni isine geguritan, luweh dhisik kudu ngerti tegese tetembungan ing geguritan. Jadi supaya tahu isi dari geguritan itu, nah, kita terlebih dahulu harus tahu arti dari setiap kata pada geguritan. Artinya apa setiap kata itu ya? Kalau tidak tahu e, arti katanya tentunya kita tidak bisa. Nah, isi dari geguritan itu apa ya? ya seperti itu. Nah, e, maka langkah pertama kita harus e, negesi tembung. Negesi tembung itu adalah mengartikan kata-kata yang mungkin kita belum tahu. ya. Ini Pak Udi kasih beberapa contoh. Misalnya, bocah. Bocah itu tegesi atau artinya anak. Ya, anak kecil biasanya itu. Kalau dalam bahasa Jawa disebut bocah. Kemudian bondo dunyo, bondo dunyo itu artinya adalah harta benda ya, tegesi harta benda. Kemudian tadi ada kata takeran, takeran ini tegesi ukuran. Kemudian ada kata rojo brono, rojo brono itu artinya harta yang banyak nilainya. Nah ini ya, sampai negesi tembung dulu. Nah coba. Nah, sekarang anak-anak bisa dilihat di sini ya geguritan ini kira-kira 
yang tidak tahu artinya apa atau Pak Widi artikan dulu oh. semuanya dari awal sampai akhir atau sudah tahu semua? Ya, sama, sama nanti buat nanti waktu ya. Coba diperhatikan. Kira-kira yang belum tahu artinya yang mana? Pak, halaman berapa? Oh, sebentar, Pak Widi tadi belum share screen ya? Aduh, aduh, maaf, 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 maaf. sebentar. Kok pada anteng semua loh Pak Widi tadi menjelaskan. Sebentar, Pak Widi share screen lagi ya. Ya. Oke, 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 oke. Pak Widi sudah panjang lebar, ternyata belum share screen. Oke, Pak Widi ulangi lagi dari awal. Oke ya, dimulai dari sini ya. Nah, ini udah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Ke atas semua. Oke, diperhatikan ya. Ya, jadi... Kita akan belajar tentang geguritan. Aduh. Oke, nah ini ya. Ini ada contoh geguritan. Nah, kalau dilihat di situ tidak kelihatan karena tadi eh, Pak Widi memang sengaja membuatnya geguritannya yang berbeda. Ya. Nah ini. Aku bocah Jowo. Nah. Pak Widi ulangi lagi bacanya ya. Aku bocah Jowo. Aku rumongso ora duwe apa-apa. Sing awujud bondo dunyo rojo brono. Iku dudu takeran. Sanajan mengkono. Bab budoyo lan unggah ungguh. Tetep tak ugemi. Tak sunggi nganti lumebu bumi. Oke, coba. Pak Widi mau mendengarkan suaranya Mas Nara. Halo Mas Nara. Coba dibaca Mas Nara, yuk. Dari yang mana? Dari judulnya. Aku Bocah Jowo. Kayak membaca puisi ya. Oh ya. Aku Bocah Jowo, aku ru, opo opo. Lo kok cepet sekali rumang seorang dua opo opo ya. Lanjut, sing, sing awujud bondo tunyo rojo Bruno. Iku dudu takaran. Sana dan mangkono bab budaya lah Lan. unggah unggah tetap unggah, tak ugemi tak sungi tak nanti lumebu bumi. bumi. Ya, oke okay. terima kasih Mas Nara. Tuh ya, jadi ini tadi uh, kita akan belajar geguritan. Nah. Kalau yang di buku itu kan uh, judulnya Kintir ing Ombiak Majuning Zaman kalau tidak salah ya. Oke, nah, itu banyak sekali Pak Edi. Uh, ini sebenarnya nanti di halaman belakang ada juga ya. Nanti ada penilaian masing-masing anak diminta untuk membaca salah satu geguritan nanti bisa dipilih. Tapi nanti ya di akhir-akhir uh, minggu depan mungkin akan kita bahas ya karena. Uh, hari ini kita belajar tentang mengartikan setiap kata, ya. Kemudian uh, membuat kalimat dari kata-kata yang ada di dalam uh, geguritan ini. Nah, oke. Okay. Ini ya tadi Pak Widi sudah menjelaskan ini geguritan utawa guritan ing boso. Hari ini ketutup. Okay. Geguritan utawa guritan ing boso Indonesia diarani puisi. Nah itu nama lain dari geguritan itu puisi ya kalau dalam bahasa Indonesia. Geguritan ya itu salah si jine karangan sastra Jowo sing dikarang kanti nengenake kaindahan lan miguna ake tembung kias ya. Jadi salah satu e, sastra Jawa ya yang 
e, mengutamakan keindahan dan menggunakan kata-kata kiyah seperti puisi ya. Kanggo mangerti ini isine geguritan luweh dhisik kudu ngerti tegese tetembungan ing geguritan lah sama kayak tadi yang dibaca Mas Nara ya. Itu jadi kalau pengen tahu artinya ya. apa itu harus tahu e, arti dari setiap kata. Nah. Oke. Okay. Kemudian e, selanjutnya di sini nah langkah pertama kita negesi tembung atau mengartikan tembung tembung itu artinya kata ya tembung itu artinya kata kalau kalimat boso jawone itu ukoro kalimat itu ukoro Oke, ini pak widi rekam ya nanti e, kalau sudah jadi pak widi kirimkan kalau mungkin ada yang ketinggalan jadi pengertiannya apa yang kita pelajari hari ini nanti pak widi saya raja di grup ya jadi mungkin kalau yang ketinggalan nulisnya biar bisa dilihat lagi Oke, negasi tembung di sini ada eh, yang pertama bocah. Nah, mungkin eh, eh, kalian semua anak-anak mesti pernah dengar kata bocah, bocah, bocah cilik, bocah, bocah lah. Bocah itu tegese anak ya, artinya anak dalam bahasa Jawa. Kemudian ada kata bondo dunyo. Bondo dunyo itu artinya adalah harta benda. Kemudian ada lagi takeran. Takeran itu tegesi ukuran, ya artinya ukuran. Nah, kemudian eh, satu lagi ada Rojo Bruno. Rojo Bruno itu artinya adalah harta yang banyak nilainya. Nah, ini. Jadi hari ini kita membaca geguritan, mengartikan setiap kata, kemudian membuat kalimat, gawe ukoro, sesuai dengan eh, kata-kata yang ada di dalam Geguritan tadi, nah ini gawe ukoro membuat kalimat, ya. Yang pertama bocah misalnya, nah, contoh kalimatnya, ibu pesan dadi bocah pinter, ojo gumede, ya. Pakai bahasa Jawa ya kalimatnya ya, ndak pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum bisa, nah bisa ditanyakan ya cara membuat kalimatnya seperti apa. Yang penting pakai bahasa Jawa. Kalau tidak bisa e, bahasa Jawa ya pakai bahasa Jawa ngoko aja tidak apa-apa kan biasa. Tapi sekarang itu kebanyakan bahasanya Indonesia ya diusahakan pokoknya pakai bahasa Jawa ngoko tidak apa-apa tidak usah pakai kromo. Kemudian yang kedua, bondo dunyo. Nah contoh kalimatnya. Ojo dumeh yen duwe bondo dunyo akeh. Artinya, jangan sombong kalau punya harta yang banyak. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum ke latihan. Nah, udah gini aja hari ini kita belajarnya. Tidak usah panjang-panjang ya. Nanti Pak Widi ada latihannya. Lima soal nanti bisa dikerjakan. Uh, kemudian dikirim di Google Classroom ya. Tapi sebelumnya nanti mungkin ada yang BA, uh, WA Pak Widi kayaknya kemarin ada satu yang udah punya nomor itu nanti uh, khusus untuk tanya jawab tentang tugas ataupun Zoom. Ya. Kalau ndak ada yang tanya, Pak Widi yang tanya belum kelatihan. Kalau ada yang mau tanya silahkan angkat tangan. Pak Widi artikan semua ini ya. Ada yang tahu artinya enggak kira-kira? Coba satu-satu aja. Mbak Chelsea, aku bocah Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana Mbak Chelsea itu? Aku bocah Jawa. Itu bahasa Indonesia-nya apa lah? Ini tinggal aku itu. anak Jawa. Ya, aku anak Jawa. Pintar sekali. Oke. Sekarang Mas Abi. Aku rumongso ora duwe opo-opo. Apa kira-kira artinya? Aku rumongso ora duwe opo-opo. Artinya apa? Aku merasa tidak punya apa-apa. Ya, pinter sekali. Nah, udah bisa semua ternyata bahasa Jawa. Oke. Sekarang eh, Mbak 
Aura cantika dinyalakan micnya Mbak Aura. Mbak Aura, micnya dinyalakan dulu. Oke, sudah. Iku dudu takran artinya apa kira-kira? Iku dudu takran. Itu bukan takaran. Itu, itu bukan takaran. Ya, itu bukan takaran atau ukuran ya. Terima kasih Mbak Aura. Lanjut lagi. Mas Alif Mas Alif coba dinyalakan. Mas Alif, Mas Alif mana tadi Mas Alif kok hilang? Ya, Mas Alif. Sanajan Mangkono artinya apa Mas Alif? Sanajan Mangkono. Sanajan Mangkono artinya apa? Iya Mas Alif. Sengaja di situ. Sengaja di situ. Nah. Boleh ya. Walaupun begitu ya, bukan sengaja. Walaupun begitu, walaupun demikian, gitu ya Mas Alif ya. Kalau sengaja begitu, uh, oke. Okay. Betul, tapi uh, lebih tepatnya walaupun begitu. Oke, okay, terima kasih Mas Alif. Sekarang ini. Mbak Askia. Mbak Askia coba dinyalakan kameranya. Oke. Okay. Budaya ya, dan ya. tingkah laku perlu diperhatikan. Oh, ya. udah mengartikan sendiri. Coba. Tak sunggi nganti lu mebu bumi. Artinya apa kira-kira? Tidak. Ya. Tak itu artinya menggantikan saya ya. Misalnya, tak sunggi ya. Tahu disunggi enggak Mbak Askia? Disunggi misalnya ada benda disunggi. Disunggi itu ditaruh di kepala, boleh ditaruh di pundak, boleh. Berarti diangkat ya. Saya angkat nganti itu sampai lu mebu bumi ya. Saya angkat sampai masuk ke bumi alias sampai meninggal. Oke ya, jadi Pak Udi artikan. Aku bocah Jawa ya. Saya orang Jawa. Aku rumongso orang duwe opo-opo. Jadi saya merasa tidak punya apa-apa. Sing awujud bondo dunyo rojo brono. Yang berupa harta benda maupun kekayaan lainnya. ya Bondo dunyo rojo brono itu kekayaan. Iku dudu takaran. Itu bukan ukuran atau takaran. Sana jan mangkono. Walaupun begitu. Babu doyo lan unggah ungguh tetap tak ugemi. Ya. Hal tentang budaya dan tata kerama tetap saya pahami ya, saya pelajari. Tak sunggi nganti lumebu bumi, saya angkat sampai meninggal ya, sampai masuk bumi ya. Seperti itu ya, ini tentang geguritannya, kemudian artinya terus membuat kalimat tadi ya. Ini pengertiannya tadi, ya, dari geguritan. Oke. Untuk tugas hari ini, nah ini kan pas tinggal 5 menit. Tugas hari ini nih, ada 5 nomor. Silahkan mau ditulis dulu apa Pak Widi foto aja nanti Pak Widi kirim khusus untuk latihannya. Soalnya ditulis nanti ditulis jawabannya baru dikirim ke Google Classroom ya. Udah pernah ngerjain tugas ke Google Classroom belum? Yang pelajaran pernah. lainnya sudah. Oh, di kelas tiga kan sudah pernah toh. Lah itu sama. Yang penting eh, dibuka. Lah nanti Pak Widi kirim dulu soalnya nanti dari eh, itu ya. Coba nanti dikerjakan dulu di buku tulis hasilnya di foto aja. Silahkan bisa ditulis dulu. Oke, eh, sambil menulis Pak Widi akhiri ya. Ada yang mau ditanyakan dulu ndak? Atau mungkin soal nomor berapa yang masih belum jelas? Dibaca dulu baru disalin. Nanti Pak Widi foto juga Pak Widi kirim yang ini. Sama eh, rekamannya ini nanti Pak Widi kirimkan juga ya. Ya, di screen itu juga boleh tuh di situ pakai HP kalau nulisnya lama. 
nanti baru disalin di buku, di buku tulis, terus di foto dikirim ke Google Classroom. Gimana bisa screenshot? Nanti tugasnya Pak Widi kirimkan ke itu Google Classroom ya. Screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah nanti Pak Widi tuliskan juga soal ya. Google Classroom ya. E, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Berarti kita ketemu lagi besok hari Selasa ya. Hari Selasa karena waktunya tinggal 3 menit itu. Hari Selasa nanti kita pembelajarannya tema sama matematika. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang keguritan, negasi tembung sama gawe ukoro soko e, keguritan. Nah, terima kasih ya. Oke. Sekarang e, masih ada waktu 3 menit buat bedek-bedean dulu, Pak Widi stop share ya. Pak Widi stop share bedek-bedean dulu yang bisa e, nanti bisa keluar dulu, yang lainnya nanti keluarnya setelah 